，差不多在我很小的时候，差不多小学吧，我挨揍啊，挨揍就一把鼻涕一把眼泪了。然后我舅舅就带我去那个书店啊，买了一个小小飞机给我，不要哭了啊，因为来煮飞机啊，那是我舅舅带我开始煮飞机的。那所以以后挨揍基本上就要去勒索一架飞机啊，瓶颈基本上每个人都会碰到了。那尤其你在做这个东西的时候，常会卡关。那通常卡关的时候，你只有不断的去试各种不同的材料或者不同的做法。那你失败了，还是要不断尝试，不要怕失败。失败是必然的，没有什么作品是爱不释手的。会开始做，基本上都很爱，喜新厌旧，这我们男人都会的。新的都是最喜欢的。<笑>台湾的模型制作基本上跟着日本的这些风格去走，你获得这些技巧的资讯，不外乎是从杂志或者说从日本的一些引进过来的书籍来去作为。做模型的一个依据，早期的台湾是受日本影响很重，但是现在网络发达了，这些欧美的作者的技巧也传进来，也很快，很多的技法也慢慢的被大众接受，所以它现在变得是一种比较多样性，不再是一个很单一化的这种技巧了。在这种媒体资讯爆炸的情况之下，有的时候也很难取舍了。我一直觉得这里是一个非常休闲的东西。所以我不会把它当做什么不传之秘了。其实我开达摩院的目的很简单，就是你可以过来交流。我们这一切的东西，只要你想学，我们都是免费的，告诉你。我们要传承的就是玩的这个概念，而不是说把这个东西变成一个很严肃的项目。我们也会办很多活动，然后甚至比赛。比赛虽然是一种竞争，但是它也是一种交流。所以说，心态放正确，眼界要开，不应该在自己的这个小地方里闭门造车。你应该把自己心胸打开，走出来，去跟人家交流。这个是我们一直在推广的事情。我们的计划基本上会带一些年轻的朋友出国去看，所以我们会办这个 R F 这个比赛，从里面挑出优秀的人，我们把他带出国外。让大家去与国外这些高手交流，让台湾的一些厉害的作者也能够出去跟人家一起竞争，那也许他们能够得到好好名次，让大家也认识我们。这个是我下一步跟以后要做的事情。关于达摩院这个东西，为什么我们有这个命名啊？达摩院是少林寺武功最厉害的，都在里面修行。那所以我会用达摩院这个比较取这个谐音来做这个地方。的命名嘛，那为什么会成立这个达摩院呢？那我相信台湾很多朋友家里的空间很小，然后又有小孩，你没有地方去玩，所以我们一塞啊，肚子会不会饿？超饿，中午还没吃，赶快搞完，赶快吃饭啊！我现在有馄饨呢。<笑>对啊，这边都吃的，我比你我自己都还没去过。好 ，OK 喽。